Il libro nasce dall'idea che quello che è stato il Novecento a Mantova, quello che ho vissuto anch'io direttamente, gli intellettuali, i pittori, le gallerie, insomma la vita artistica del Novecento non va assolutamente messa in soffitta, va ricordata perché è la base di tante cose che potremmo fare, che facciamo oggi e che potremmo fare in futuro. Voglio dire che al di là di tante voci sulla Mantua bella addormentata, dal punto di vista culturale Mantua è stata una delle capitali non italiane, europee, intellettuali, artisti, di primo piano. Io ho voluto parlare dell'arte ma in tutti i sensi, del teatro, del cinema, della poesia, della fotografia, perché l'arte vive solo in relazione con la società e col contesto culturale. Ho fatto il conto delle gallerie, decine e decine di gallerie e guardi, decine e decine di artisti. Ho cercato di citarli tutti perché vanno ricordati nome per nome, vanno ricordati i galleristi, le gallerie che hanno dato vita, alla, vita culturale a questa città. Ora può sembrare una, una pignoleria, ma insomma qualcuno che renda omaggio, che testimoni di quel che è stata a Manto artistica ci voleva e me, me ne assumo la responsabilità. È un, un, una testimonianza che io ho reso il più larga possibile, certamente incompleta. C'è qualcuno che può fare meglio, c'è qualcuno che può andare avanti, Itolo è pronto ad ascoltare. Sono <ride> un libro che si mostra, a differenza di una mostra che ha un catalogo, in questo caso Roberto Pedrazzoli ha pensato di esporre eh, il percorso che eh, in questo straordinario eh, studio che lui ha fatto, eh, una raccolta davvero di testimonianze e di un percorso che Mantova ha visto nell'arte contemporanea eh, di alto profilo e sul quale eh, insisteva da sempre eh, sul rischio della perdita della memoria. Quindi alla Madonna della Vittoria sarà possibile ammirare eh, una grande parte della documentazione, i cataloghi delle mostre, le testimonianze eh, di eh, momenti espositivi, ma anche di quotidiani, di periodici dedicati a, espressamente all'arte. Per quotidiani intendo una gazzetta di Mantova dei primi del Novecento che per la prima volta in anteprima assoluta pubblica eh, il manifesto del futurismo di, Tommaso, di Filippo Tommaso Marinetti. Quindi davvero un percorso che racconta effettivamente quanto Mantova e il suo territorio hanno dato all'arte contemporanea. Fra il libro e questa mostra molte relazioni ci sono, eh, non sono cose completamente diverse. Io da, sono partito dall'idea che l'arte ha bisogno anche della comunicazione, ha bisogno della stampa, ha bisogno della fotografia, dei giornali, adesso della televisione, perché l'arte da sola muore, l'arte da sola non ha, non ha senso, l'arte è un pezzo della società, un pezzo importante, fatta di valori importanti, ma ha bisogno del contesto. Allora, come documentare ciò che l'arte è stata? attraverso le pubblicazioni, attraverso i giornali, attraverso i filmati, attraverso l'impegno che anche gli artisti hanno messo per, per documentare la loro attività nel modo migliore. Qui ci sono dei cataloghi bellissimi dovuti anche a imprenditori tipografi eccezionali, ma perché il catalogo, il libro ha assunto un'importanza che non è di molto lontana da quello che il pittore fa nella sua vita. Quindi guardiamo questi cataloghi, attraverso questi cataloghi ho cercato di ricostruire la storia dell'arte mantovana, almeno a grandi linee, e soprattutto cerco di far sì che la, il pubblico, la gente, si innamori dell'arte anche attraverso questi bellissimi cataloghi.